Hi, hello and welcome to Moral Matrix. So, if you look at what we are doing, quadratic equations, that discriminant and the roots are the same as we are going to show you the graph. So, if you look at the graph, you can see the graph. So, second, what do you want to do? और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स अब इन्सुले कुछ दूर कांगे नन पातो ना नम्मा वंदे रेंडी इक्वेशन कुड़ पांग क्वेश्चन ला सरिया रेंडी इक्वेशन कुड़ पांग उन वंदे पाराबोला पोरमारी रों सो अंदर पाराबोला पोड़ कुड़िया अंदर यूरोपडी समान पाड़ा � the x coordinates of those points will be the roots. That is the condition. The parabola is the two distinct points. The x axis is the x axis. That is what I have told you. But what I have told you is the straight line is the straight line. So, let's take a paper for the example. So, now we have to take a look. So, now we have to take a look at the new graph. We have to take a look at the equation y equal to y. We have to take a look at the solving equation. So, in the first equation, we have to take a look at the parabola. So, if you solve this, you can tell me how to do this step. If you solve this, you can put it in a table. So, if you solve this equation, you can put it in a line. Now, if you solve this equation, you can solve this equation in a straight line. So, if you solve this equation, you can solve this equation. If you solve this equation, you can solve this equation. We will solve this equation in a process. So, we will solve this equation in a process. So, we will solve this equation in a linear way. So, we will solve this equation in a straight line. So, we will solve this equation in a straight line. So, we will solve this equation in a straight line. So, we will solve this equation in a straight line. So, we will solve this equation in a straight line. So, we will solve this equation. மட்டு நம்ம எடுத்து அதை வந்து சொல்யுசினாம் போனும் இப்பு ரெண்டர்த்தில் கட்டாச்சினா நாம் எப்படி சொல்லுவோம் 2 distinct points நான் அதுக்கு வந்து அந்த roots வந்து x coordinates என்ன அந்த point அதுது அதுவுட roots மூலங்கள் இப்பு touchாய் ஒரே ஒரு pointல மட்டு touchாச்சு அப்படின்னா that means solution சொல்லும் இப்போது second ஒரு solvent சொல்டு போரும் அல்ல அந்த equation குதல் நாம் இப்போது solution கண்ணப்படிக்கிறோம் இன் கேச் தச்சாவல் அப்படின்னா அதுக்கு real roots இல்லை அப்படின் சொல்லி சொல்லில்லாம் சு இதுக்குதான் வந்து example குடுத்துருக்காங்க சு first example என்ன குடுத்துருக்காங்க draw the graph of y equal to 2x square and hence solve Indonesia இந்த லைன் வந்து இந்த U-Graf இந்த பரப்போலால் எங்க கட்டாகது அப்படின் பார்க்கும் சோ இந்தர்த்தில் கட்டாகது இங்க பார்த்தீர்னா இந்தர்த்தில் கட்டாகது சோ இதுக்கு நேரா dotted lines போட்டு இந்த X-axisல எந்தர்த்தில் இருக்கு அப்படின் சொல்டு பார்க்கும் சோ X-axisல எந்தர்த்தில் இருக்கின் பார்த்த 2ல நமக்கு கடைக்கிது சு அந்த point தான் நமக்கு வந்து solution the x coordinates of the respective points forms the solution set minus 1.5,2,4 அப்படின் சொல்டு இத வந்து solution நான் நம்ப எழுதும் okay வா இப்பு நான் புல்லா explain பண்டை இத நான் போட்டு காமிக்கப் போகிறேன் எப்படின் சொல்டு பாருங்க okay வா So, you have a book already, just like that. If you tell me, you will be easy to tell me. Now, let's go to the note. So, first, we will do what we will do. Now, we will do the solution. Now, we will do the y. Y is equal to 2x square. Now, let's go to the table. Okay, right? So, we will go to the table. 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 So, x, y. We will go to the table. அதே மறி minus 2 value plus 2 value அப்படி இங்குது minus 2 minus 1 0 1 2 அஞ்சு value போதும் இப்போ நாம் வந்து y is equal to இங்கு minus 2 புடனா எப்படி square ஆயிரும் அப்பா இங்கு 2 square வரும் so y is equal to இங்கு வேண்டாம் போட்டுக்கலாமா so x is equal to minus 2 அப்படினா y is equal to 2 into minus 2 square which implies இங்கு 4 வந்தும் 4 2s are 8 அப்போ y ஓடு மதிப் பெண்ணன் கடிக்கும் 8 அப்பா இங்க 8 அடுத்தது x கு வந்து minus 1 சொல்லி குடுத்தும் நா y is equal to 2 into minus 1 the whole square which implies அப்ப்பு இங்கு 1 வரும் 1 2 is a 
டூ அப்போ இங்கே டூன்னு கிடைக்கும் ரெண்டு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஒய்யோட மதிப்பு கண்டிப்பாக என்னென்னாயிரும் ஜீரோ அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ஜீரோ தென் எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒன்னுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்னுன்னு கொடுத்தோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு அதே மதிப்பு தான் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸுக்கு டூன்னு கொடுத்தாலும் அதே மதிப்பு தான் ஏன்னா இங்கே அந்த டேர்மை ஸ்கொயர் தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ மைனஸ்க்கு அதுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போ இங்கே டூ இங்கே எயிட் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டேபிளுக்கான வேல்யூ சரியா ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது ஆர்டர் பேசன் எழுத வேணால் நீங்கள் டேபிள்லேருந்தே டேரெக்டாக போட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஸ்டெப் ஒன் இப்போது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து சால்வ் பண்ணும் டு சால்வ் எதை சால்வ் பண்ணும் கொடுத்துருக்கு ஈக்குவேஷன் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற சால்வ் பண்ணுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ சப்ராக்ட் என்ன பண்ணலாம் எதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஒய்யிலேருந்து தான் இதை மைனஸ் பண்ணும் ஓகேவா அப்போது ஈக்குவேஷன் டூ ஃப்ரம் equation 1 we get அப்போ என்ன வரும் ஃப்ரம்ங்கும் போது அது தான் மேலே வரணும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ சப்ராக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்போவுமே கீழே சைன் சேஞ்ச் ஆகிரும் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஒய்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது கேன்சல் ஆகி இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்டெப் த்ரீயில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு டேபிள் போடலாம் ஸோ டேபிள் எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீக்கு ஸோ எக்ஸ் ஒயின் போட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்போது இதுக்கு மைனஸ் டூன் போட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் அடுத்தது ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா செவன் அடுத்தது டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் எயிட் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏன் மேம் இதுக்கு மட்டும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும்னா இது ஒரு லீனியர் எக்ஸோட பவர் என்ன ஒன்னுன்னு வந்துடும் கண்டிப்பாக அப்போ வந்து இது லீனியர் ஆகிடும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ டேபிள் போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கும் நம்ம கிராஃப் போடலாம் ஸோ என்ன பாயிண்ட் எடுத்தோ அது ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம அதை எழுதுவோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தா எயிட் வரைக்கும் தான் ஒய்யோட வேல்யூ இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஜீரோலேருந்து ஒரு டென் வேல்யூஸ் எழுதிட்டேன் மைனஸில் வேல்யூ இருந்தால் சும்மா போகணுங்களுக்காக ஒரு ஃபைவ் வேல்யூஸ் ஸோ ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் ஒய் டேஷ் ஒய் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸ்கேலும் எழுதிடலாம் ஸோ ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பரபலாக வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லைன் போடலாம் பரபலாக வரைஞ்சோம் அப்படின்னு அப்படி வரைஞ்சு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூக்கு எயிட்டுங்கிற பாயிண்ட் ஸோ மைனஸ் டூ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நேராக இதுக்கு நம்ம எயிட்டின் மார்க் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் டூ கம்மா எயிட் தென் மைனஸ் ஒன் டூ அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கு டூ சரசரான்னு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு டூ அப்படிங்கும்போது இந்த இடம் ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் கம்மா டூ தென் ஜீரோ கம்மா ஜீரோங்கும்போது இந்த பாட் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆரிஜின் பாயிண்ட் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ ஒன் கம்மா டூ அப்படிங்கும்போது ஒன்றுக்கு இந்த இடத்துல டூ ஸோ ஒன் கம்மா டூ அடுத்தது டூ கம்மா எயிட்டுங்கும்போது டூக்கு நேராக எயிட் அதே பாயிண்ட் வரனால ஃபஸ்ட் ஆஃப் இப்போ யூ கிராஃப் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இது மேலே ஈக்குவேஷன் எதுனா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டேபிள் முடிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த டேபிள் இதுக்கு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிடலாம் மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் அப்போ மைனஸ் டூ கமா ஃபோருங்கும்போது இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இந்த இடம் ஸோ இது வந்து மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ஓகேவா ஸோ நெ
அழகாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவே நமக்கு வரும் ஒன் கம்மா செவன் தென் டூ கம்மா எயிட்டுங்கும் போது டூ கம்மா எயிட் ஆல்ரெடி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பரபலாக்கு அப்படியே பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நம்ம தான் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஒன்றிணைக்க போயிடும் நம்ம இந்தியாவில் ஆறுகளை நம்ம ஒன்றிணைக்கிற மாதிரி நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஒன்றிணைச்சோம் அப்படின்னா மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லைன் போடுங்க லைன் போட்டுட்டு அழகாக அது மேலே என்ன பண்ணுங்க ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கு தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொன்னேன் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த பாயிண்டில் அக்யூரேட்டாக கட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி அப்படியே டாட்டர் லைன்ஸில் கீழே வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் யூ கிராஃப் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரெக்டாக கட் ஆகுது இதுக்கு நேராக நான் டாட் டாட்டாக போட்டு கீழே கொண்டு வரேன் ஸோ கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த இடத்துல கிடைக்குது டாட் டாட் ஓகே இந்த இடத்துல வருது ஒன் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் அப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டூவில் தான் கரெக்டாக கட் ஆகுது ஸோ டூவையும் இதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி டாட்டட் லைன்ஸ் போட்டுடலாம் ஸோ டாட்டட் லைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ டாட்டட் லைன்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இது வேணால் பெண்ணில் வேணால் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பென்சிலில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாயிண்ட் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்கனால மை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு இங்கே வந்து என்ன கிடையாது தான் டூ கம்மா எயிட் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம சென்டென்ஸ் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஸ்டெப் த்ரீயில் சாரி ஸ்டெப் ஃபோரில் இப்போது ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு போட்டாலும் சரி இன்டர் செக்ஷன் ஆஃப் கர்வ் அண்ட் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ இன்டர் செக்ஷன் ஆஃப் கர்வ் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் நேர்கோடுக்கும் வலை வரைக்கும் நடுவே வெட்டும் புள்ளி அப்படின்னு போட்டு என்னென்னது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டூ கம்மா எயிட் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் எக்ஸ் ஆய தொலைவு மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னென்னு கிடைக்கும் நமக்கு சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் இஸ் இங்கே எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மைனஸ் ஒன் கம்மா ஃபைவ் கம்மா இங்கே என்ன டூ ஸோ இது தான் சொல்யூஷன் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா த ஃபோர் த சொல்யூஷன் இஸ் அப்படின்னு போட்டு போடுங்க எதுக்கு சொல்யூஷன் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் நீங்கள் வேணால் இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா ஜீரோ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸில் எந்த இடத்துல நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் யூ கிராஃப் கட் ஆகிற இடம் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ எந்த பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்து அதை கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அண்ட் இது தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் மட்டும் எடுங்க நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்தால் அது தப்பாக போயிடும் ஓகேவா அதுக்கு டாட் டாட்டாக போட்டு கீழே எந்த இடத்துல கட் ஆகுது ஸோ இங்கே கட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூவில் கட் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு சொல்யூஷன் இஸ் எதுக்கு சொல்யூஷன் போட்டோம் அப்படின்னா டூ சொல்யூஷன் இஸ் ஃபார் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்யூஷன் இல்லைனா நீங்கள் இப்படி கூட அதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே எழுதலாம் என்னன்னு சொல்லி போடலாம் அப்படின்னா த எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் த சொல்யூஷன் செட் மைனஸ் ஒன் சாரி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டூ ஃபார் அப்படின்னு போடலாம் நீங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சொல்யூஷன் ஃபார் அப்படின்னு போட்டு இந்த குவாட்டிக் இக்வேஷன் எழுதிட்டு இஸ் அப்படின்னு போட்டு எழுதிடுங்க ஓகேவா ஒன்றும் தப்பே கிடையாது நமக்கு உங்கள் மிஸ் எப்படி சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதுனாவே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஸோ முன்னாலாம் என்ன பண்ணுவோம் டூ ரூல்ஸ் டிஸ்டிங் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் இதில் வந்து ரெண்டு இதுக்குனால இது வந்து ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரூல்ஸ்லாம் எதுவும் எழுதலை உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அதனால் நானும் எழுதலை உங்கள் மேம் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அப்படியே பாருங்கள் ஆனால் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இங்கே போட தேவையில்லை உங்களுக்கு தனியாக ரஃப் பேப்பர் வச்சு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி சிம்பிளாக இருக்கனால இல்லை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் எனக்கு அப்போ தான் வந்து எனக்கு வரும் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டுக்கிட்டால
உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அகாடமி அகாயி புடிச்சிருந்தா பிடிச்சிட்டா லைக் டைட் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் யாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் செப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू